എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ച ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ കൊളോയിഡ്സിന് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചത് കൊളോയിഡ്സിനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് സസ്പെൻഷനിൽ പറഞ്ഞു ആ മണൽ തരികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നന്നായി ഇളക്കി ആ മണൽ തരികളെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയും ആ മണൽ തരികൾ താഴ്ന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ തരികൾ താഴ്ന്നാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ അത് അത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയമിൽ മുഴുവൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് വിസിബിളാണ് അല്ലേ നമ്മളതല്ലേ സസ്പെൻഷനിൽ പഠിച്ചത് എന്നാൽ മണൽ തരികൾ താഴ്ന്ന് വന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇന്ന് ഒരു കീ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ആ സോൾവൻറ്റിൽ അതായത് ഇവിടെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അതായത് ലൈറ്റ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതേപോലെ ശകലം സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയും ലൈറ്റ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കീ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം മനസ്സിലായോ കൊളോയിഡ്സിൽ ഇതേപോലെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും മിൽക്കിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പോകുന്ന വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതൊരു കാര്യം മനസ്സിലായോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴി കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വഴിയിൽ ഇതേപോലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇസ് സ്കാറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്നു സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു സ്കാറ്ററിങ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ചിതറുക ചിന്ന ഭിന്നമാവുക എന്നൊക്കെയാണ് സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ചിതറി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അത് സ്കാറ്ററായി പോയി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററാവുന്നു അതായത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾ ഇടിക്കുന്നു ലൈറ്റ് റേ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്ററിങ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായോ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് അതൊരു വേവാണേ ആ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ ഇടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇതൊരു കൊളോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളാണേ കൊളോയിഡിൻ്റെ മിൽക്കിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ലൈറ്റ് ചിന്ന ഭിന്നമായി ചിതറിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പല രീതിയിൽ മനസ്സിലായോ ചിതറി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അത് പിടികിട്ടിയോ അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്തിൽ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആ പാത ആ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് നഷ്ടമായി പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചിതറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റിന് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അഥവാ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിനാണ് ലൈറ്റിനെ ഇതുപോലെ ചിതറിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ സൈസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അധികം പഠിക്കേണ്ട എന്നാലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി തീരെ കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിളാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒരു തീരെ പൊടി പാർട്ടിക്കിളിലാണ് തട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചിതറിച്ച് അതായത് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വിടാനുള്ള കഴിവ് ആ തീരെ കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിളിന് ഇല്
ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ലൈറ്റ് ചിതറുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇതേപോലെ വലിയൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ലൈറ്റ് ചിതറി നാല് പാടും ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാത കാണാൻ കഴിയുന്നു അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുഞ്ഞു പൊട്ട് പോലത്തെ പാർട്ടിക്കിളാണ് അത്രയും കുഞ്ഞ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഇതേപോലെ ചിതറിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അങ്ങനെ ചിതറുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ കോൺസെപ്റ്റ് പിടി കിട്ടിയില്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം സൊല്യൂഷനിൽ ഇതേപോലെ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വലിപ്പമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിലില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലൈറ്റ് പോകുന്ന വഴി കാണാൻ കഴിയാത്തത് പക്ഷേ കൊളോയിഡിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് അതേൽ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള പ്രാപ്തി ആ ഒരു കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിളിനില്ല ലൈറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പുറത്ത് നമ്മളൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ വന്ന് തട്ടിക്കോളും ഈ വഴിയിലൊന്നും ലൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ടെമ്പ്ലറിൽ ഇതേപോലെ സൊല്യൂഷൻ കലക്കി ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാണാൻ കഴിയും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ അത് സൊല്യൂഷനിൽ സ്കാറ്റർ ആവുന്നൊന്നും അല്ല ആ ഗ്ലാസ്സിൽ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തിളക്കമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലാണ്ട് ആ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്കത് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം കൊളോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ ആണുള്ളതെങ്കിലോ അതായത് കൊളോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശക്കലും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് ശക്കലും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളായിരുന്നു കാണാൻ കൂടിയില്ല കൊളോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളും കാണാനില്ലെങ്കിലും ശരിക്കും ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് അതിനെന്ത് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പല ദിശകളിലേക്ക് വിടാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈ കൊളോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളിനുണ്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതേപോലത്തെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി സസ്പെൻഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളാണെങ്കിലോ സസ്പെൻഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലപോലെ വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ ആ ഒരു മണൽ തരിക്ക് അല്ലേ അപ്പം അത് ഈ കൊളോയിഡിൻ്റെ പാലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു പാലിൻ്റെ തരിയേക്കാളും ഒക്കെ ഒത്തിരി വലുതാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ അതിലാണ് വന്ന് ഈ ലൈറ്റ് ഇടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സർഫേസിൽ ഒരു വലിയ സർഫേസിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അവിടെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അതേപോലെ കറക്റ്റായി ഒരു മിററിലെ പോലെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താണ് അണ്ണീവനായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാലും അത് പല രീതിയിൽ അത് പല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ െ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നന്നായി കൂടുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചിതറിപ്പോകൽ അഥവാ ആ ഒരു സ്കാറ്ററിങ് അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിടികിട്ടിയോ അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു സാൻഡും വാട്ടറും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ്ചർ ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ പാത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കാണാൻ കഴിയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം സംഭവം വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ടതുകൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സാൻഡും വെള്ളവും കൂടെയുള്ള മിക്സ്ചറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ വഴിയിലെല്ലാം ഈ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ഈ സാൻഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസുമാണ് ലൈറ്റ് ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇവിടെ അതേപോലെ ലൈറ്റ് ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സസ്പെൻഷനിൽ അഥവാ സാൻഡും വാട്ടറും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ്ചറിൽ ഇതേപോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്കാറ്ററിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബേസിക് വളരെ ക്ലാസ്സിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എവിടെ കൊളോയ
കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലാസ്സിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് മിൽക്കും വാട്ടറും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ സെയിം എക്സാമ്പിൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ആ സാൻഡും വാട്ടറും കൂടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിലും വാട്ടറും ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണല്ലോ അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമുള്ളവരെണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊളോയിഡ് നമ്മൾ വാട്ടറും മിൽക്കും കൂടെ ഉള്ളൊരു മിക്സ്ചർ ഇതിലെടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ഇതേപോലെ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സംഭവിച്ച് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്നത് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഡാർക്ക് റൂമിലൊക്കെ നമുക്ക് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിളായി കാണാൻ കഴിയും ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കാടിൻ്റെ നടുവിൽ അത് കുറച്ച് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഈ കൊളോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു കേസിലൊക്കെ അതായത് എയറിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ആ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാടിൻ്റെ നടുവിലൂടെ വരുന്ന ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ എയർ അല്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ പാലും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ളൊരു ലിക്വിഡ് അല്ല ഇവിടെ പാലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിച്ചതെങ്കിൽ ഈ എയറിൻ്റെ കേസിൽ എയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പാകത്തിന് സൈസുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ലൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ചിന്നിച്ചു തെറിച്ച് വിടുന്നതും അതിൻ്റെ പാത്ത് ലൈറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു വഴിയെ വിസിബിളാക്കുന്നതും മനസ്സിലായോ സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ആകാശത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ നീലയും വെള്ളയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മേഘങ്ങൾ വെള്ളയായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഇത്രയും കളർഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് തന്നെ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നോക്കും മൂണിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ചന്ദ്രനിൽ എടുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആകാശം ഉണ്ടോ പകൽ സമയമാണെങ്കിലും കൂടെ രാത്രി പോലെ ഇരുണ്ട ഒരു ആകാശമല്ലേ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല അതായത് എയറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനവും അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു നീല ആകാശം ചന്ദ്രനിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പം സ്കാറ്ററിങ്ങിന് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിലാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടുന്ന് ആ പ്രൊജക്ടറിലെ ലൈറ്റ് വരുന്നു ഇവിടെ ഫുൾ ഡാർക്ക് ആണേ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എയറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെ 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 അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിൽ ലൈറ്റ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ എയറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിളായി കാണാം കഴിയുന്നു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ചിന്നി ചിതറി പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിളായി കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ നന്നായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇനി പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി മേക്ക് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ഗ്രാം സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം ടു ഗ്രാംസ് ഓഫ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് എന്ന കെമിക്കലും പിന്നെ അമ്പത് എം എൽ വെള്ളവും കൂടെ എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൂടെ ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യിക്കുക ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലേസർ ബീമോ ഒരു ടോർച്ച് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കുക ആദ്യമേ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് വ
മനസ്സിലായോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാമോ അതിതാണ് ഈ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും പിന്നെ ഈ ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സൾഫറിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സൾഫറിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പിരിപിരാന്നുള്ള ഒരു ഒരു പൊടി പോലെയോ തരിതരി പോലെയോ ഉണ്ടായി വരുന്നെന്നോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സൾഫർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തരിതരി പോലെ ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ടായി ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ വാട്ടറും സോഡിയം ഡയോസൾഫേറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു സൊല്യൂഷനാണ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്താൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കണ്ടില്ല അതിനുശേഷം എച്ച് സി എല്ലിൽ ശകല ശകലം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ആയിട്ട് സൾഫറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി വരുവാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ഒരു ശക്കലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്തായി ഒരു കൊളോയിഡിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലേക്ക് അത് മാറാൻ തുടങ്ങി കൊളോയിഡിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ലൈറ്ററി പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലൈറ്ററി സ്കാറ്റേഡായി അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് നന്നായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊളോയിഡിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയത് പിന്നീടും ശകലം കൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സൾഫറിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ഇതിലുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ വലിപ്പ് അങ്ങ് കൂടി കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി നല്ല വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസായി ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതെന്തായി അതൊരു സസ്പെൻഷനായി മാറി അല്ലേ പിന്നെയും സൈസ് കൂടി നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും വലിയ വലിയ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി അതൊരു സസ്പെൻഷനായി മാറി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിലാവുന്നത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രൂ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും കൊളോയിഡ്സിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന ജ്യൂസ് കോള പോലെയുള്ള ഡ്രിങ്ക്സാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്രാൻഡൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുപ്പിയിലും ക്യാനിലും ഒക്കെ വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിട്ട് വരും അതെല്ലാം തന്നെ കൊളോയിഡ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കൊളോയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കൊളോയിഡിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഇവ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ അതായത് എത്ര നാൾ അത് അനക്കാതെ വെച്ചാലും എത്ര ഇത്തോളം നാളുകൾ തനക്കാതെ വെച്ചാലും അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനവും ഷുഗർ ഉണ്ടാവും പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് കുറേ നാൾ അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുപ്പിയിലുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് താഴെ കിടക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം മേളി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി അതിനുണ്ടാവുന്നില്ല അതെപ്പോഴും ഒരു എന്തൊരു ജ്യൂസ് ആയാലും ഒരു കോളയായാലും എപ്പോഴും അത് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ആയി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സെറ്റിലായി രണ്ട് ലെയറായാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുള്ളത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായി വിറ്റ് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ഇതൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറായി സെറ്റിൽ ആവരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടെ അതിനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഒന്നും ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സെറ്റിലായി രണ്ട് ലെയർ ആവാതിരിക്കാനായി ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് പൊതുവായി സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കെമിക്കൽസ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള
കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ടീരിയാസ് ഒന്നും വളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽസും ഇതേപോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന പാക്കറ്റ് ഫുഡിലായാലും എന്തിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒരു ക്യാനിലോ മറ്റോ നമ്മൾ മേടിച്ച് കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കട്ടി പേരുകളുള്ള കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് പഠിച്ചല്ലോ അതൊക്കെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നന്നായി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പറയണ്ട അതായത് റെഗുലർ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒത്തിരി മാരകമായ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസ് സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ഡ്രിങ്ക്സിലായാലും ഫുഡിനെ ഒന്നും ഗുണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഹാംഫുള്ളായ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആയതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ഒരു കേടായ ഫുഡിൻ്റെ ചീത്ത ടേസ്റ്റും ചീത്ത സ്മെല്ലും ഒന്നും അറിയാതിരിക്കാൻ വരെ നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഒരു കേടായ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചീത്ത ടേസ്റ്റോ മണമോ ഒക്കെ കൊണ്ടത് കേടായി എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കെമിക്കൽസ് വരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഡ്രിങ്ക്സിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ പാക്ക്ഡ് ഫുഡിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വിശദമായിട്ടൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നന്നായി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ കൂട്ടാനും സാധിക്കും കുക്കിങ് പഠിക്കുന്നതും ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ പാക്ക്ഡ് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഭയങ്കര ഹാംഫുള്ളായ എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കൂ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നല്ല മണവും രുചിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കെമിക്കൽസാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടാട്രസീൻ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെല്ലോ കളറിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എരിത്രോസീൻ അതും ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡ് കളറിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക